നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും സീരീസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ബുധനാഴ്ച മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ഒരു ക്യാമറയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ക്യാമറ ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക നമുക്കത് കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസിൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിയിൽ എറണാകുളം കണ്ണൂർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഈ കണ്ണൂർ എറണാകുളം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദ്യം ചോദിച്ച പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരുപാട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ശരിയുത്തരമില്ലാതെ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും അതിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുമായാണ് ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം എന്ത് ഇപ്പോൾ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ തുകയാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് പത്ത് സമം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്താണ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായതുകൊണ്ട് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഡി എസ് ഈക്വൾ ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമുക്കറിയാം പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ആ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി എസ് ഈക്വൾ ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ചാണ് അതായത് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് അതായത് ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ സംവാക്യം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ സൂത്രവാക്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് എന്ന് അതായത് നാല് ഡി സമ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു കോമൺ എടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട കാര്യം രണ്ടിടത്തും ടു എ ടു എ നമുക്ക് കോമൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഈ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ടു എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഹരിച്ചി രണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഫൈവ് ഈ അഞ്ച് ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴെ പോകും ഹരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വൺ ബൈ ടു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് രണ്ട് എ പ്ലസ് നാല് ഡി സമ മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്നും രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യപദം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് സൂത്രവാക്യം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സൂത്രവാക്യം രണ്ട് എ പ്ലസ് ഒൻപത് ഡി സമം അറുപത്തിയെട്ട് അടുത്തത് രണ്ട് എ പ്ലസ് നാല് ഡി സമം മുപ്പത്തി എട്ട് നമുക്കിത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 
ബൈ തൗസൻഡ് ഇട്ടാൽ ആ മൂന്ന് ദശാംശം പോയി നമുക്ക് എട്ട് ബൈ ആയിരം എന്ന് കിട്ടും ഇനി ദി ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഫൈവ് റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്നിൽ ആത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്തേക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം അതിന് ആത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ വൺ റൈസ് ടു എനി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ എഴുതാം ഇവിടെ എ റൈസ് ടു എം ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മീൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് എ റൈസ് ടു എം ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി അതായത് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് സൈൻ അതായത് പവറിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് സൈൻ കളയുന്നതിനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് ഇത് ഫൈവ് റൈസ് ടു പ്ലസ് നയൻറ്റി എന്ന് മാറും മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള സാധനം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ഇങ്ങനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എ ബൈ ബി ദി ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് എം എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ബി ബൈ എ ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എം എന്ന് എഴുതാം അതായത് സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു വരും അതായത് എന്റെ റസീപ് ബ്ലോക്കിൽ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഈ മൈനസ് തേർട്ടി മാറ്റി നമുക്ക് പ്ലസ് തേർട്ടി ആക്കുന്നതിന് തിരിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഫൈവ് റൈസ് തേർട്ടി ദി ഹോൾ റൈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡുകളും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യമാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇതൊരു മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ നമ്മളതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനായി വിശ്വ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റം പോകും വരുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മെത്തേഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി റൂട്ട് എടുക്കുക വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷനിൽ കാണത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റുക മാറ്റുമ്പോൾ ടു സിക്സ് ആർ ട്വൽവ് ആൻസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ കോഷൻ എഴുതുന്നു ടു എഴുതുന്നു ദൻ ഇനിയുള്ള ബാക്കി വൺ സിക്സ് അത് വൺ താഴെ ഉള്ളതിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും മുകളിലുള്ളതിനെ താഴെ കൊണ്ടുപോകും ഇറ്റ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൂന്ന് കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം ഏത് അപ്പോൾ വേഗതകളുടെ അംശബന്ധമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്പീഡിൻ്റെ അംശബന്ധം നമുക്ക് നോക്കാം എസ് വൺ ഈസ് ടു എസ് ടു ഈസ് ടു എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈമുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാറുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് എടുക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് വൺ നമുക്കറിയാം എസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എസ് വൺ എന്ന് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി തന്നെയായിരിക്കും സോ ഡി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഡി ബൈ എസ് ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ് എസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം എസ് വൺ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ എസ് ടു ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം ദെൻ ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ 
ഈ രണ്ട് പൊസിഷനാണ് അതായത് ഫോറും ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ ഫോറും ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പൊസിഷനാണ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എൽ സി മെത്തഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ സി എം എടുക്കുക ഓരോന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതൊരു മെത്തഡാണ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഓർക്കേണ്ടത് എത്ര ഗോളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രിസംസ് അതുപോലുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ലാർജർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടും ഗോളങ്ങളാണ് രണ്ടും വലിയ ഗോളമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗോളമുണ്ട് ഓർക്കുക വലിയ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ആരം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരത്തിന് പകരം വ്യാസത്തിന് പകരം അല്ല ആരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യാസം തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക ആരം തന്നെ എടുക്കുക മുപ്പതിന്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് അതായത് എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഗോളങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ വലുതിന്റെ വ്യാപ്തം ബൈ ചെറുതിന്റെ വ്യാപ്തം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോളത്തിന്റെ ഫോർമുല അറിയാം ഫോർ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത് വലുതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ബൈ ചെറുതിൻ്റെത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സ്മോൾ ആർ കൊടുക്കുന്നു ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ആർ ക്യൂബ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് വലിയ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ താഴെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻ ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇസ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് കോളങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനോട് എന്ത് കൂട്ടണം നമുക്കൊരു എക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ക്രോസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതേ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടിൽ ഒരു ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് നമുക്ക് ഇനി കോമൺ എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഞാൻ കോമൺ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഒന്നാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വെളിയിൽ എടുത്തു ബാക്കി വരുന്നത് ആറ് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ ഏഴാ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആർ പ്ലസ് എക്സ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴ് പേര് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അറിയാം ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അതിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നിന്ന് കിട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് മൈനസ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ആണ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഒരാൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങി ഇരുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടി വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ എത്ര ശതമാനം രൂപ അധികം ലഭിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ലാഭം ഇത് കൃത്യമായി ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലാഭവും നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ശതമാനം ലാഭവും ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാൻ ശതമാനം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുകയാണ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനത്തിന് പത്ത് ശതമാനം കുറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാകും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതുക പത്ത് എപ്പോഴും കോമൺ ആണ് പത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇ